গুগল সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি যেখানে অনেকে মনে করে থাকেন গুগল সব কিছু জানে কিংবা গুগলে সব কিছু রয়েছে তবে আসল কথাটি হচ্ছে গুগল হচ্ছে মূলত একটি সার্চ ইঞ্জিন যেখানে আপনি কোনো কিছু সার্চ করলে গুগল সেই বিষয়টিকে খুঁজে দেওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য করে থাকে যদিও ইন্টারনেটের তথ্য সংগ্রহের জন্য সবচাইতে যার অবদান রয়েছে সেটি হচ্ছে উইকিপিডিয়া যাকে ইন্টারনেটের বিশ্বকোষও বলা হয়ে থাকে হ্যালো ইব্রিয়াম আসসালামু আলাইকুম কিউরাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ভিউর্স আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো উইকিপিডিয়া কি সে সম্পর্কে এছাড়াও এই সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাহলে চলুন আপনি যারা দেখে নেওয়া যাক সেই সকল তথ্যগুলোকে বর্তমানে যেমন সব কিছুই আমরা হাতের নাগালে পেয়ে যাই তা মাত্র বিশ কিংবা পঁচিশ বছর পূর্বেও সম্ভব ছিল না সে সময় কোনো কিছু জানার জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরির বই পুস্তক কিংবা পেপার পত্রিকা ঘাটা ছাড়া তথ্য জানার বিষয়টি ছিল খুবই দুষ্কর একটি ব্যাপার তাই জিমি ওয়েলস এবং ল্যারি স্যাঙ্গার নামে দুই মার্কিনি সর্বপ্রথম দু সালে একটি অনলাইনে সেবা প্রদানকারী সাইট চালু করেছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল নুপেডিয়া এরপরে দু হাজার এক সালের পনেরো জানুয়ারি তারা এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন উইকিপিডিয়া যদিও শুরুতে উইকিপিডিয়া ছিল শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাতে কিন্তু বর্তমানে এটি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কাছে তার নিজ মাতৃভাষায় বিনামূল্যে উচ্চমান সম্পন্ন জ্ঞান ভাণ্ডার পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা করে চলেছে অবাক করার বিষয় হচ্ছে বিশ্বের সবচাইতে বড় এই তথ্য ভাণ্ডারটি শুরু থেকে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করতে তাদের এই প্রচেষ্টা এ কারণে বর্তমানে উইকিপিডিয়ার ওয়েবসাইটের ডোমেন নেম হচ্ছে উইকিপিডিয়া ডট অর্গ মূলত অর্গ নামে যে সকল ডোমেন নেম থাকে সেগুলো হচ্ছে একটি অলাভজনক ফ্রি সাইট বর্তমানে উইকিপিডিয়া বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধভাবে তিনশো একটি ভাষায় প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন নিবন্ধন প্রচার করে চলছে যার মধ্যে শুধু ইংরেজিতেই রয়েছে প্রায় আটান্ন লক্ষের অধিক নিবন্ধন যার ফলে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ প্রায় প্রতিনিয়তই এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে যদিও প্রথম দিকে কেউ চাইলেই উইকিপিডিয়াতে লেখালেখি করতে পারত না কিন্তু বর্তমানে যে কোনো ব্যক্তি চাইলেই উইকিপিডিয়াতে কোনো কিছু সম্পর্কে লিখতে পারবে তবে এখানে মজার ব্যাপারটি হচ্ছে আমরা যেমন ফেসবুকে কোনো কিছু লিখে তা পাবলিক করে দিতে পারি খুব সহজেই এই ব্যাপারটি উইকিপিডিয়ার ক্ষেত্রে যথার্থ না কারণ আপনি যখন কোনো বিষয়ে কিছু লিখবেন এরপরে সেই লেখাটি প্রথমে উইকিপিডিয়ার কর্তৃপক্ষ যাচাই করবে সে ক্ষেত্রে তারা যদি দেখে আপনার লেখাটি গ্রহণযোগ্য তবেই তারা আপনার লেখাটিকে উন্মুক্ত করে দেবে সবার জন্য আর যদি তারা বুঝতে পারে আপনি কোনো উদ্দেশ্য হাসিল কিংবা কোনো কিছু প্রচার করার উদ্দেশ্যে অথবা মিথ্যা কিছু লিখছেন সেক্ষেত্রে আপনার লেখাটি কখনোই পাবলিক করা হবে না ধরুন আপনি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে উইকিপিডিয়াতে লিখতে বসলেন এক্ষেত্রে আপনি মনে হয় না কখনোই তার গুণকীর্তন করবেন বরঞ্চ তিনি যে সকল অপকর্মগুলো করেছে সেগুলোকে প্রথমে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন অন্যদিকে বিজেপির কোনো কর্মীকে যদি ঠিক একই কাজটি করতে দেওয়া হয় তাহলে সেই কর্মী তার নেতার প্রশংসায় হয়তোবা উইকিপিডিয়া ভাসিয়ে ফেলবে উইকিপিডিয়াতে লেখার জন্য অন্যান্য সাইটের মতো প্রথমে আপনাকে এই স্থানে আপনার ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন আপ করতে হবে এক্ষেত্রে উইকিপিডিয়াতে যে ইউজার নেমটি একবার ব্যবহার করা হয়েছে সেটি আর পরবর্তীতে অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এখানে আপনার একটি ইউনিক নেম ব্যবহার করাটাই হবে লাভজনক এছাড়াও উইকিপিডিয়াকে আরও সহজতর করার জন্য গুগল ক্রম ব্রাউজারে এর একটি এক্সটেনশনও রয়েছে এই বিষয়টিকে আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি একটি ছোট ইনফরমেশন উইকিপিডিয়াতে লিখেছিলাম যে লেখাটি ছিল আমার ওয়েবসাইট সম্পর্কে ভিউর্স আশা করি আপনারা উইকিপিডিয়া সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না কথা হবে নতুন কোনো টপিক নিয়ে নতুন কোনো ভিডিও সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ